ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബ്ലോ ഇൻ ദ വിൻഡ് എന്ന പാഠഭാഗം ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാല്ല നമുക്ക് ഇപ്പം എന്താണ് ഈ കവിതയിൽ കവിതയല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റ് സോങ് അല്ലെ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് സോങ് വിച്ച് പോസസ് എം ആ സീരീസ് ഓഫ് റിട്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് പീസ് വാർ ആൻഡ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോ ഇൻ ദ വിൻഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം സാർ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ വരികളും ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാനതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാനത് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ തീം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് സോങ് വിച്ച് പോസസ് എ സീരീസ് ഓഫ് റിട്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് പീസ് വാർ ആൻഡ് ഫ്രീഡം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൻ്റെ തീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് സോങ് ആണ് വിച്ച് പോസസ് എ സീരീസ് ഓഫ് റിട്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് പീസ് വാർ ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അബൌട്ട് പീസ് വാർ ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് സോങ് ഡിലാൻ ആസ്ക്സ് ഡിലാൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മളെ ഡിലാൻ ആണ് ഈ പാട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാടിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു which no specific answer adhaid specific answer illatha egadesham 80 olam questions adheyam chodikkunnundu here three questions in a stanza moonu questions eetana ore stanza il ulladu ennaanu parnjittullathu ipo theram questions ne vilikkunna per rhetorical question aanu ennu namakku ariya idil upayogichittulla poetic devices edha na parnjittullathu refrain aanu adhaid repetition aanu endu eetullathu vannittullathu ini ഈ പാട്ടിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് സോങ് എന്തിനെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മാച്ചസ് ഇൻ സൗത്ത് അമേരിക്ക ഡ്യൂറിങ് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി അല്ലെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മാച്ചസിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അന്ന് ബ്ലാക്സ് ഡിനൈഡ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് അന്ന് കറുത്തവർഗക്കാർക്ക് തുല്യ അവകാശവും അതുപോലെ തന്നെ തുല്യ പിന്നെ റൈറ്റ് പിന്നെ എന്താ പറയുക അവസരങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അത് അതിലേ അതിലേറെ ഉപരി അല്ലെ അവർ പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിച്ചമർത്തലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വംശീയപരമായിട്ടുള്ള അതിശയങ്ങൾ റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കളർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എക്സെട്ര 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 ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റിട്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാനതൊന്ന് വായിക്കാം ഹൗ മെനി റോഡ്സ് മസ്റ്റ് എ മാൻ വാക്ക് ഡൗൺ ബിഫോർ യു കാൾ ഹിം എ മാൻ how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand yes and how many times must the cannon balls fly before they are forever banned dinde uttara evade undu nanu parannittullathu the answer my friend is blow in the wind the answer is blow in the wind appo namukku aadithe chodyam thane edukkam adha rhetorical question thane edukkam how many roads must a man walk down before you call him a man le അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഏതൊക്കെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു അർത്ഥം എന്താണ് മക്കളെ ഹൗ മെനി സ്റ്റെപ്സ് മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൻ ദ ബ്ലാക്സ് ടു ഗെറ്റ് ടു എന്ന് വേണ്ടിട്ട് അവിടെ ടു ഗെറ്റ് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക അതായത് കറുത്തവർഗക്കാർക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലെ തുല്യ അവകാശം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അവർ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റഫർ ഫോർ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ഈ ആദ്യത്തെ ഈ മൂന്ന് റിട്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻസ് തന്നിട്ട് അതിൽ മാൻ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും റോഡ് എന്താണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതണം റോഡ് മെറ്റഫർ ഫോർ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മാൻ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം ഇനി രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഹൗ മെനി സീസ് മസ്റ്റ് എ വൈഡ് ഡൗ സെയിൽ ബിഫോർ ഷീ സ്ലീപ്സ് ഇൻ ദ സാൻഡ് അതായത് മണൽ കാടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണൽ തിട്ടുകൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാവിന് എത്ര കടലുകൾ താണ്ടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അതിന് മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് മക്കളെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രാവിന് കടൽ ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല സാധിക്കില്ല അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും വലിയ ഇത്രയും വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഒരു പ്രാവ് ക്രോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെയും കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മെനി സ്റ്റെപ്സ് മസ്റ്റ് ബി ടേക്ക് ഇൻ ദ ബ്ലാക്സ് ടു ഗെറ്റ് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക സോ ഹിയർ സെക്കൻഡ് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു അച്ചീവ് പീസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസ് വിൽ ടേക്ക് എ ലോങ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു ഡൗ എന്തിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് മക്കളെ പീസിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം യെസ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് മസ്റ്റ് ദ കാനൻ ബാൾസ് ഫ്ലൈ ബിഫോർ ദേ ആർ ഫോർ അവർ ബാനഡ് എന്നേക്കും നിരോധിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എത്ര തവണ കാനൻ ബാൾസ് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറന്ന് നടക്കുമെന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൗ മെനി വാർ ഷുഡ് ബി ഫൈറ്റ് ബിഫോർ പീസ് ക്യാൻ ബി റീസ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് പീസ് ക്യാൻ ബി റീസ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക അതായത് ലോകത്ത് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എത്ര യുദ്ധങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നടക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മക്കളെ യുദ്ധം മനുഷ്യരാശിക്ക് ദോഷമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എതിർത്ത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ബോബ് ഡിലാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ കാനൻ ബാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പീരങ്കി ഉണ്ടകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ വയലൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുട്ടികളെ കാനൻ ആണ് വയലൻസിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ആൻസർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ബ്ലോ ഇൻ ദ വിൻ ദ ആൻസർ ഈസ് ബ്ലോ ഇൻ ദ വിൻ ഉത്തരൊക്കെ കാറ്റിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആൻസർ ഈസ് അറൗണ്ട് എസ് ഉത്തരം എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളാ ഉത്തരം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ടെത്താനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ശ്രമിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ വെൻ ദ വാർ വുഡ് ബി ബാനഡ് എന്നാണ് പിന്നെ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നിരോധിക്കുക ദ ഡേ വി എക്സ്പെക്ട് പീസ് അന്നത്തെ ദിവസം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യട്ടുള്ളൂ സമാധാനം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് അല്ലേ ആഫ്റ്റർ ദ ഇഫക്ട് ഓഫ് വാർ സോ മെനി ഇന്നസെൻറ്റ് പീപ്പിൾ വേർ ഡയറ്റ് വാട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് ഗീവ് എനി പീസ് ആൻഡ് അല്ലേ സേഫ്റ്റിനെസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് സേഫ്റ്റിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ് അതായത് യുദ്ധത്തിന് അനന്തര ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ മെനി ഇന്നസെൻറ്റ് പീപ്പിൾ വേർ ഡയറ്റ് ധാരാളം ആളുകൾ അല്ലേ ഇന്നസെൻറ്റ് പീപ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മരണപ്പെടുന്നു വാട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് ഗീവ് എനി പീസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിനെസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകം അല്ലേ അത് ലോകത്ത് യുദ്ധം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിഡ് നോട്ട് ഗീവ് എനി പീസ് സമാധാനമോ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റിനെസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അല്ലേ Yes, and how many years can a mountain exist before it washes to the sea? Anjamathad, and how many years can some people exist before they are allowed to be free? Aramathad, yes, how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Then the answer, the answer my friend is blowing the wind. 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 Then the answer my friend is blowing the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it washes to the sea? That is, the first time I have to say, 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 He criticizes, Who criticizes? Bob Dylan criticizes, What do you criticize? He criticizes, The domination of white people upon blacks in American society. അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിലെ കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ മേലുള്ള വെളുത്ത വർഗക്കാരുടെ ആധിപത്യത്തെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വിമർശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഡോമിനേഷൻ കാൻ നോട്ട് ബി എക്സിസ്റ്റ് ലോങ് ഡേയ്സ് ആ ഡോമിനേഷൻ ഇനി ധാരാളം ദിവസം ഒന്നും നിലനിൽക്കില്ല ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി വാഷഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി അത് ഈ സമൂഹം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഈ സമൂഹം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സമൂഹം വാഷ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം അവിടെ വെളുത്ത വർഗക്കാർക്ക് കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ മേലുള്ള ആധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാണ് ബോബ് ഡിലാൻ പക്ഷെ അത് കുറെ നാളൊന്നും നിലനിൽക്കില്ല അതില്ലാതാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അർത്ഥം നമുക്ക് കൂട്ടാം ഇൻജസ്റ്റിസ് അനീതി എന്തുപോലെ സ്ട്രോങ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൗണ്ടൈൻസ് പോലെ സ്ട്രോങ് ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ
to suffer എത്ര നാൾ കർത്തവർഗ്ഗക്കാർ നിലനിൽക്കും to exist to suffer അനുഭവിക്കാൻ all kinds of oppression in white dominated america അല്ലേ വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാർക്ക് ആധിപത്യമുള്ള അമേരിക്കയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സഫർ ചെയ്തിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ട് എത്ര നാൾ ഈ കർത്തവർഗ്ഗക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ആറാമത്തെ നോക്കാം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഞാൻ ആറാമത്തെ എന്താണ് എസ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ക്യാൻ എ മാൻ ടേൺ ഹിസ് ഹെഡ് ആൻഡ് പ്രിറ്റൻഡ് ദാറ്റ് ഹി ജസ്റ്റ് ഡസിൻ സി അതായത് എത്ര തവണ ഒരാൾക്ക് ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ മാൻ ഹൂ പ്രിറ്റൻസ് നോട്ട് ടു സി ദ സഫറിംഗ് അറൗണ്ട് ഹിം അല്ലെ സഫറിംഗ്സ് അറൗണ്ട് ഹിം സഫറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വേദന വേദനകൾ സഫറിംഗ്സ് അറൗണ്ട് ഹിം ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർക്കാരിനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈറ്റ്സിനെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാം ഹിയർ മാൻ റെഫർ റൂൾ ഓർ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ദാറ്റ് ടൈം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെയൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അർ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ആൻസർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ബ്ലോ ഇൻ ദ വിൻ ദ ആൻസർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ബ്ലോ ഇൻ ദ വിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ഇതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിടക്കാം വിച്ച് മീൻസ് ദ ആൻസർ ഈസ് എവരി വേർ ഉത്തരം എന്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ യെസ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് മസ്റ്റ് എ മാൻ ലുക്ക് അപ്പ് ബിഫോർ ഹി ക്യാൻ സീ ദ സ്കൈ യെസ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് മസ്റ്റ് വൺ മാൻ ഹാവ് ബിഫോർ ഹി ക്യാൻ ഹിയർ പീപ്പിൾ ക്രൈ യെസ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി ഡെത്ത്സ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടിൽ ഹി നോസ് ദാറ്റ് ടു മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡൈഡ് ദ ആൻസർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ബ്ലോ ഇൻ ദ വിൻ ദ ആൻസർ ഈസ് ബ്ലോ ഇൻ ദ വിൻ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യെസ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് മസ്റ്റ് എ മാൻ ലുക്ക് അപ്പ് ബിഫോർ ഹി ക്യാൻ സീ ദ സ്കൈ ഏഴാമത്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് പിന്നെ ഹ ആകാശം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനെ എത്ര തവണ മുകളിലോട്ട് നോക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എവരി വൺ ഹാസ് ഡ്രീംസ് എല്ലാവർക്കും സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ദ മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ലക്ഷ്യം ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം ഓഫ് ബ്ലാക്സ് ഈസ് ദാറ്റ് ദൈ വാണ്ട് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഇൻ വൈറ്റ് ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി ഈ കർത്തവർഗക്കാരുടെ ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ഈ വൈറ്റ് ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ അവർക്ക് തുല്യ ഫ്രീഡവും അല്ലേ അതായത് തുല്യ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ തുല്യ അവസരവും കിട്ടണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഓഫ് അൺലിമിറ്റഡ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് സ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഓഫ് അൺലിമിറ്റഡ് ഫ്രീഡവും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ഒന്ന് എന്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം അല്ലേ Yes, and how many years must one man have before he can hear people cry? That is, if you have a chance to see the sky, you will have the symbol of the sky. You will have unlimited freedom and opportunities. You will have all the dreams. You will have all the dreams. They want equal opportunity and freedom. They want equal opportunity and freedom. മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ റിട്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് മസ്റ്റ് വൺ മാൻ ഹാവ് ബിഫോർ ഹി ക്യാൻ ഹിയർ പീപ്പിൾ ക്രൈ അല്ലേ ജനങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരാൾക്ക് എത്ര ചെവികൾ വേണമെന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്രൈസ് ഓഫ് വാർ ആൻഡ് ക്രൈസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആർ ലെഫ്റ്റ് അൺഹേർഡ് ബൈ ദ ഓപ്രസേഴ്സ് അതായത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ള കരച്ചിലുകളും ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടികളൊന്നും ഈ അടിച്ചമർത്തുന്ന ആളുകൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുക അൺഹേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതിരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ബട്ട് ഫോർ ഹൗ ലോങ് പക്ഷേ ഇത് എത്ര നാൾ വൺ ഡേ ദ ആൾ ഗെറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ദിവസം ഇതിന് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യും സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അർത്ഥം വെക്കാം ഹൗ ലോങ് ദ ഗവൺമെൻറ് വിൽ റിമെയിൻ ഡെഫ് ടു സോറോസ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് എത്ര നാൾ ഗവൺമെൻറ് സാധാരണക്കാരുടെ ദുരിതങ്ങൾ കേട്ടില്ലെന്ന് നടിക്കും എന്
എന്നാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് മനസ്സിലാക്കുക ധാരാളം ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അല്ലേ ദർ ആർ കൗണ്ട്ലെസ് വാർസ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണമറ്റപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങളുണ്ട് വർ പീപ്പിൾ അല്ലേ ദർ ആർ കൗണ്ട്ലെസ് വാർസ് വർ പീപ്പിൾ വെൻ വുഡ് ദേ റിയലൈസ് ടു മെനി ഫാദേഴ്സ് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ്സ് വൈഫ്സ് ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ഡൈഡ് നോ കോസ് എന്നാണ് ആളുകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ധാരാളം അച്ഛന്മാരും ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും മക്കളും അമ്മമാരും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിത്തൌട്ട് എനി കോസ് ഒരു കാരണം കൂടാതെ അതായത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലം അങ്ങനെയാണ് അച്ഛന് മക്കളെ നഷ്ടപ്പെടാം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെടാം അമ്മക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക മക്കൾ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ പാടിയ പാട്ടാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കണ്ടംപററി വേൾഡിൽ ഈ സമകാലിക ലോകത്ത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കവിത കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോ വിൻ ദ വിൻഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്തരം എവിടെയാണെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ആൻസർ ഈസ് എവറി വേ ദ മൂവ് ദേ ചേഞ്ച് ഉത്തരം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ദേ മൂവ് ദേ ചേഞ്ച് ബട്ട് ദ ആൻസർ ആർ ദ പക്ഷെ ഉത്തരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ദ ആൻസർ ഈസ് സിൻ ബ്ലോ വിൻ ദ വിൻഡ് ഉത്തരം കാറ്റിലുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ദ ആൻസർ ഈസ് എവറി വേർ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് searching those answers we are creating some questions adana indile paranjittullade appo enda 9 rhetorical questions le specific answer illatha chodyangalana nammal endu paraya rhetorical questions nu endu iya nammal paraya pinne adine ore or answer answer is in blob in the win answer is in blob in the win മൂന്ന് വിധം റിട്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ സ്റ്റാൻസയിൽ അവിടെ ഡൗ എന്തിനെയാണ് സിമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് സ്കൈ എന്തിനെയാണ് സിമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് മാൻ എന്തിനെയാണ് സിമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാനൻ ബാൾസ് എന്തിനെയാണ് സിമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ സാധാരണയായിട്ട് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻസ ഒരു സ്റ്റാൻസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് റിട്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അത് തന്നിട്ട് അതിനായിരിക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഇതിൻ്റെ തീം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ തീം എന്താണ് വരുന്നത് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് സോങ് ആണ് വിച്ച് പോസ് എം സീരീസ് ഓഫ് റിട്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് പീസ് വാർ ആൻഡ് ഫ്രീഡം ആണ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഏതാണ് ഉപയോ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റിഫ്രൈൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അനദർ ടോപ്പിക് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സോ ടുഡേസ് ക്ലാസ് ഈസ് ഓവർ വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ